Evolutie theorie. Eerst eens moet ons kyk, na wat is die verskil tussen een hypothese en een theorie. Een hypothese is een ingelichte veronderstelling wat ons nog ter experimenten moet toets en dan moet aanvaar of verwerp. Een theorie is een bevestigde hypothese of verduideliking wat dier onafhankelijke groepen navorsers getoets en bevestig is. Gravitatie is een theorie wat ons al dier een weie reeks van toetsen bewys het. Terwyl dat koeie oor die maan kan spring, is die hypothese wat ons nog moet toets. Evolutie word as een wetenskapelike theorie gesien, omdat het alle weie reeks van onafhankelike toetse deerstaan het en geverifieer is. Ons gaan tydens hierdie video drie theorieën bestudeer. Eerstens gaan ons kyk na Lamarckse theorie, daarna na die theorie van Charles Darwin en laastens na die gepinte evenwicht theorie van Aldrich en Gold. John Baptiste de Lamarck was een Franse natuurkundige aan die begin van die 19e eeuw. Hy was een soldaat, bioloog en akademikus wat evolutie theorie bestudeer het. Sy hypothese was gegrond op twee beginsels. Die eerste een is die wet van gebruik en ongebruik. Die tweede een is die wet van oorerwing van verworwe eigenskappe. De Lamarck het geglo dat organismes na wille keer sekere eigenskappe kon ontwikkel, so as hulle dit benodig. Dis hoe meer een organisme iets gebruik, hoe meer prominent word dit. Byvoorbeeld, hoe meer die krap sy poot swaai, hoe groter word dit. Hy het ook geglo dat hier die eigenskap wat verkry is dan aan die organismes en nakomelinge oorgedra kan word. Moderne genetika het echter sy theorie verkeerd bewys. Ons weet dat gene bepaal een organisme sy eigenskappe en kan nie na wille keer ontwikkel word nie. Dis volgens Lamarck het kameelpaarde hulle nekke langer gerek omdat hulle constant hulle nekke moes gestrek het om koos in die hoobome by te kom. Hier die lang nek eigenskap is dan oorgedra aan hulle nakomelinge. Alhoewel hier die theorie verkeerd bewys is, moet jy nog steeds sy theorie kan toepas. Een typische examen vraag sal wees, hoe sal eende gewepte tone ontwikkel het volgens Lamarck? Eerstens moet ons sê hoe die populatie aanvankelijk lyk. In die geval het al die eende ongewepte tone. Die omgeving verander, kom ons sê die water in die habitat neem toe. Omdat die water toeneem, moet eende swem vir hulle koos, Dus gebruik hulle hulle pote om te swem en ontwikkel dis webbe, wet van gebruik en ongebruik. Nou dat hulle webbe het, word die gewepte tone aan hulle nakomelinge oorgedra, wet van oorerving. Ten einde sal die hele populatie gewepte tone he. Charles Darwin is die meest bekendste evolutie theorie vergeer. Hy was een Engelse natuurkundige aan die begin van die 19e eeuw. Tijdens een vijf jaar lange expeditie op die HMS Beagle bestudeer hy verskye kontinente se plant- en dierspecies. Sy belangrijkste waarneming het hy echter op die Galapagos eilande gemaakt. Na sy expeditie skryf hy sy boek On the Origins of Species by Means of Natural Selection. Tijdens sy expeditie maak hy die volgende vier waarnemings. Hy sien dat organismes altyd meer nakomelinge produseer as wat nodig is. Bevolkings toon een groot mate van variatie. Sommige individue binnen een populatie is beter by die omgeving aangepas as ander. En hierdie gunstige eigenskap bevoordeel hulle oorleving. Na aanleiding van hierdie waarneming skryf Darwin sy proces van natuurlijke seleksie. Vervolgens gaan ons na die acht stappe van hierdie proces kyk. Dit is echter kritiek belangrik dat jy hierdie stappe moet kan toepas op een voorbeeld. Stappe Organismes produceer meer nakomelinge as wat nodig is. Binnen die populatie sien ons een groot mate van variatie. Sommige individue is beter aangepas as ander en besit een gunstige eigenskap. Ander individue is nie so goed aangepas nie en besit nie die gunstige eigenskap nie. Indien die omgeving verander, veroorzaak die omgevingsverandering seleksie druk. Die met die gewenste eigenskap oorleef en plant voort, terwyl die wat het nie die eigenskap het nie, uitsterf. Die gunstige eigenskap word dus oorgedra aan nakomelinge 
en word al hoe meer prominent in die populatie. Met tyd kan dit leid tot die ontwikkeling van een nieuwe specie. Kom ons kyk gauw na een typische examen vraag. Bespreek hoe een de gewipte tone ontwikkel het volgens Darwinse theorie. Eende produceer meer nakomelinge as wat nodig is. Variasie Daar is eende met gewipte en ongewipte pote in die populatie. Indien die water in die habitat meer raak, ervaar die eende populatie selectie druk. Die eende met gewipte pote kan beter om voedsel competeer, terwyl die sonder webbe nie om voedsel kan competeer nie. Die met gewipte voete oorleef en plant voort en dra die gewenste eindskap aan hulle nakomelinge oor. Die sonder webbe sterf uit voordat hulle kan voortplant. Dis word die gewipte eindskap al hoe meer in die populatie en kan oor tyd tot die vorming van een nieuwe eendspesie lei. Gepinte Ewewig In die vroege 1970s het twee evolutiewetenskaplikes, Stephen Gold en Niles Eldridge, die theorie van gepinte Ewewig voorgestel. Darwinse theorie stel voor die stadige, geleidelike verandering van species oor tyd, wat bekend staan as gradualisme. Dit maak echter nie voorsiening vir die gapings in die fossiel rekord nie. Eldridge en Gold stel voor dat ons lang tye het waar min evolutie plaas vind, Species is dus in evenwig. Daar vind echter een skielike omgevingsverandering plaas, wat selectie druk verhoog. En dis het ons een vinnige skerp toename in die tempo van evolutie. Hierdie theorie staan bekend as die gepinte evenwig theorie en verduidelik die gapings in die fossiel rekord en ook die afwezigheid van oorgangsfossiele.